nekem 2014. június elején diagnosztizáltak hererákot, jobb oldalit, amivel még szintén júniusban megműtöttek, majd augusztus folyamán elkezdtem egy kemoterápiát, egy két ciklusost, ami szeptemberig tartott, akkor elméletben és gyakorlatban tünetmentesen kerültem ki a kórházból, majd két hónap múlva a tumormarkerek újból emelkedtek, és ekkor a főnököm a cégvezető, aki egy gyógyíthatatlan szívbetegségből gyógyult meg, vezetett el erre az útra, tehát akkor találkoztam először Anaméval, egy csakra diagnózisra. Szerintem ebben az az egészben a csodálatos, hogy, hogy az történik, mint mindig, hogy Zsolt nem csak hogy meggyógyult, hanem amikor én először találkoztam vele, akkor, akkor gyakorlatilag a, a tekinteted volt megtört, és hogy, a, már bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy úgy néztem ki, mint egy halálfej, és lemondásban volt, tehát, tehát látszott, hogy lemondtál magadról már régen. És, és ebben az a gyönyörű, hogy, hogy ahogy most itt vagy, az, az egy teljesen másik formád, meg ahogy, ahogy ragyog a szemed. És amikor találkoztunk, akkor ahogy megnéztelek, az látszott, ugye, hogy ezen a területen itt az alhasnál, hogy ott volt egy ilyen kemény, gyakorlatilag mozdíthatatlan, átlélegezhetetlen izomtónus, egy lezártság. És az volt csodálatos, amikor elkezdtünk együtt gyakorolni, akkor um, látszik, látszik, hogy amikor ez az energia felébred a testben, akkor elindul egyfajta korrekciós mozgás. Ez néha túlmutatta a fizikai test teljesítő képességein. És Zsoltnál is látszik az, hogy az egyik gyakorlásnál akkor látszott, hogy igazán elindult ez az áttörés, hogy, hogy nyújtott lábbal ül, és innen ebből a területből mozogva, mintha valami megemelné a talajról és visszacsapná. Gyakorlatilag nyújtott lábbal pattog a földön úgy, hogy alhasból mozdul. Tehát látszik, megvan ez a Megvan ez az érzés, vagy ez az erő, hogy innen valami megmozdult úgy igazán. És, és hát ez történt most is, hogyha látom őt, akkor látszik, hogy ez a terület, ami addig le volt zárva, az élővé vált. Átlélegezhető. Egyáltalán más az izomtónus. Úgyhogy látszik, hogy gyógyult. És az is látszik, hogy, hogy a kemoterápia az, tehát hogy miért ugrott fel a tumormarker a kemoterápia után. Mert hogy ez a terület, ez itt még, még meg a műtét is, hogy hogy tulajdonképpen levágták ott, amit le tudtak vágni, de alapvetően, amíg ez a lezártság nem szűnik meg, addig ez a terület még nem egészen gyógyult, mint ahogy most már az. Tehát a főnökem ugye egy gyógyíthatatlan szívbetegségből gyógyult meg, és már őt én régebb óta ismerem, ezt a részét viszont nem tudtam, hogy ő ide jár. Ő javasolta, és egy személyes találkozón találkoztunk először Anaméval, ahol az első csakra diagnózis követően másnap a csakra kódon megjelentem, ami ugye kétszer három óra, és már ott, hát már ott, ott beindultak a folyamatok, úgymond. De a másodban, amiről milyen volt az első találkozás? Ö, tiszta ragyogás. Csakra kód után, ami ugye volt ez a kétszer három óra hossza, utána hetente Kétszer jöttem ö, ide a Zanami iskolába. Ö, itt a alap és a csakra órát egyben, tehát az ugye egy óra és másfél óra, tehát két és fél órát összességében, ez heti kétszer, illetve otthon a házi feladatokat rendszeresen megcsináltam. Novemberben jöttem először a csakra kódra, és december 30-ával lett egy labor készítve, amit kellett visszavinnem az orvosoknak, akkor már negatív tumormarkerrel. Tehát tulajdonképpen 6-7. Annyira boldog vagyok, Sartan, annyira boldog vagyok. Csodálatos Én vagy. Én is. Én is jó. Jó érzés. Minden szinten változás. Tehát az életedben minden, tehát hogy mondjam, maga a, a program, az elindít egy olyan változást az ember életében, ami, 
amit így néha csak külső szemlélőként nézed végig, hogy, hogy Úristen, eddig mit csináltam. Tehát amikor tudatára ébredsz ennek, illetve, illetve tényleg hatással van a, a környezetedre. Tehát nekem is a gyerekekkel való kapcsolatomra, a sajátjaimra gondolok persze. Tehát velük is egészen más, a, meg, meg minden fronton. Tehát, tehát minden fronton más.